क्लिक द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोज फ्रॉम इकीडा हेलो फ्रेंड्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी वन ऑफ द पी एल एल आई सी दैट इज फाइव सिक्स फाइव इट्स पिन डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम एंड हाउ द फंक्शन ऑफ वेरियस पिन वर्क सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक पी एल एल इज बेसिकली अ कंट्रोल सिस्टम दैट जनरेट्स द आउटपुट सिग्नल विच इज फेज रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल नाउ अ डेज पी एल एल इज कंसिडर एज वन ऑफ द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इंटरनली पी एल एल कंसिस्ट ऑफ फोर बेसिक ब्लॉक एंड दे आर फेस कंपेरेटर और फेस डिटेक्टर लो पास फिल्टर एम्पलीफायर एंड वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर पी एल एल वॉज डेवलप्ड इन नाइनटीन थर्टी बट ड्यू टू द कॉस्ट फैक्टर इट वॉज नॉट दैट मच यूज इन वेरियस एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू हैव द एप्लीकेशन ऑफ पी एल एल वी कैन हैव पी एल एल एज अ एफ एम डी मॉडिलेटर एफ एस के डी मॉडिलेटर मोटर स्पीड कंट्रोल एंड वेनी मोड द एडवांसमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड अलाउज पी एल एल टू बी यूज इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट राधर दैन माउंटिंग एंड बिल्डिंग द वेरियस फोर ब्लॉक इट इज़ वेरी मच सुटेबल टू हैव द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ आई सी सो पी एल एल इज अवेलेबल इन द सीरीज ऑफ एन ई स्लैश एस सी फाइव सिक्सटी द वेरियस आई सीज अवेलेबल इन द सीरीज ऑफ फाइव सिक्सटी आर फाइव सिक्सटी वन फाइव सिक्सटी टू फाइव सिक्सटी थ्री फाइव सिक्सटी सेवन फाइव सिक्सटी फाइव दे वैरी विथ रिस्पेक्ट टू बैंड विथ फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज प्रोवाइडेड बाई दम इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी पिन डाइग्राम एंड फंक्शनल ब्लॉक डाइग्राम ऑफ पी एल एल आई सी आई सी स्लैश एन ई फाइव सिक्सटी फाइव इट इज़ बेसिकली अ फोर्टीन पिन आई सी विच इज़ अवेलेबल इन ड्यूएल इन लाइन पैकेज दैट इज डी आई पी आई विच इज़ अवेलेबल इन ड्यूएल इन लाइन पैकेज दैट इज डी आई पी पैकेज इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टेन पिन मेटल टॉप पैकेज नाउ लेट सी द ब्लॉक डाइग्राम एंड पिन डाइग्राम ऑफ पी एल एल आई सी एस सी स्लैश एन ई फाइव सिक्सटी फाइव एज इट इज़ अ फोर्टीन पिन आई सी इट कंसिस्ट ऑफ पिन नंबर वन एज माइनस वी पिन नंबर टू एंड थ्री एक्ट्स एज अ इनपुट सिग्नल पिन नंबर फोर एंड फाइव प्रोवाइड्स वी सी ओ आउटपुट एंड फेस कंपेरेटर वी सी ओ इनपुट पिन नंबर सिक्स एक्ट्स एज अ रेफरेंस आउटपुट वोल्टेज एंड पिन नंबर सेवन प्रोवाइड्स डी मॉडिलेटेड आउटपुट पिन नंबर एट एंड नाइन आर यूज फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन ऑफ कंपोनेंट दैट इज रजिस्टर एंड कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली पिन नंबर टेन इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव वोल्टेज पिन नंबर इलेवन टू पिन नंबर फोर्टीन आर यूज एज अ डमी पिन और दे आर नॉट यूज फॉर एनी कनेक्शन दे फोर दे आर कंसिडर एज नॉन कनेक्टेड पिन नाउ फ्रॉम द पिन डाइग्राम लेट्स मूव टू द ब्लॉक डाइग्राम ऑफ पी एल एल आई सी एस सी स्लैश एन ई फाइव सिक्सटी फाइव internally pll consists of four major block and they are phase detector amplifier vco and low pass filter now here here the frequency fo that is frequency of vco is given by a formula fo is equals to 0.3 divided by rt and ct rt and ct are basically the external component and they are connected between pin number 8 and pin number 9 The resistor is connected to pin number eight, that is R T, having a value from two kilo ohms to twenty kilo ohms. Whereas capacitor is connected to pin number nine and pin number one. The capacitor can be of any value. Internally, the three point six k resistor is connected with the external capacitor C one, which is connected between pin number seven and pin number ten. The phase detector having two inputs, that is pin number two and pin number three. when these two inputs are grounded we will get the oscillator frequency that is voltage control oscillator frequency f0 the phase comparator vco input is applied to pin number 5 and we will get vco output at pin number 4 phase detector or comparator is basically used to compare two signals which are nothing but the input signal having frequency fs and feedback signal that is nothing but output signal this output signal is considered as output of vcu so the output frequency having a value f0 the fs and f0 get compared with respect to each other by using a phase detector or comparator the output of the comparator is nothing but the error signal ve that error signal having a phase difference between the two input frequency this error signal is acts as a input to the amplifier and low pass filter 
The low pass filter is formed by using the internal resistor of 3.6K. The external capacitor is connected between pin number 7 and pin number 10. These two component together forms a low pass filter. So the output of phase detector that is error voltage is get applied to the low pass filter for removing the high frequency noise. After removing the high frequency noise, the low pass filter provides ripple free DC voltage. But this DC voltage is not enough to drive the circuit further. So the amplifier is used in order to provide a enough strength to the signal so that it can be given to the further system. Output of the amplifier is now given to the next block that is nothing but voltage control oscillator VCO. VCO is basically an electronic circuit in which the output frequency is get vary or change with respect to the input signal voltage. So VCO provides the variation in the output frequency with respect to the input voltage applied to the VCO and that voltage is called as control voltage. So as control voltage that is nothing but output of amplifier. So as control voltage varies the output frequency of VCO get changes. VCO tries to maintain the input frequency that is input frequency of the signal. VCO tries to maintain input frequency that is FS closer to the output frequency FO and it basically provides the relationship between FS and FO. Now let's understand what are the various frequencies and what are the various range provided by IC565. The frequency FO that is VCO frequency when pin number 2 and 3 are grounded is given by a formula FO is equal to 0.3 divided by RTCT and it is in the range of hertz. When we change the value of resistor RT and CT which are externally connected we can easily vary the value of VCO frequency that is FO and we can make the tracking between input frequency and output frequency. The value of RT is in between 2 kilo ohms to 20 kilo ohms and CT can be of any value. The log range value is given by a formula FL is equal to plus minus 8 FO divided by V. It is also in terms of hertz and V value is given by plus V minus of minus V volt whereas capture range is provided by FC equals to plus minus FL divided by 2 pi into 3.6 into 10 raised to 3 C raised to 1 by 2. So these are the various ranges of frequency which can be provided by IC565. Lock-in range is basically a range of frequency over which the PLL can maintain the phase lock between input and output frequency. Capture range is a range of frequency over which the PLL acquires the lock. The capture range is also expressed in terms of percentage and it is always less than the value of lock-in range. So this is what about the pin diagram of IC SE slash NE565 along with the block diagram of the same IC. It provides us a relationship between output frequency and input frequency. As it is available in the form of IC, there is no need to mount the entire circuit. It is available in compact size, reduces the space requirement and therefore can be used in many of the application. So this is considered as one of the major IC in series of SE slash NE560. So I hope you understand the pin diagram and block diagram of PLL IC SE slash NE565. So thank you very much for watching this video. Stay tuned to Ikeda. Subscribe Ikeda. Thank you.